。你刚刚说你要忙，原来你也是来吃火锅啊？正好陪你一起。服务员，再给我来一份餐具，再加一份小料。都说孤独的最高境界就是一个人吃火锅，不过现在我们就不孤独啦，要不然云生哥也是一个人吃，我也是一个人吃。其实，其实我不是一个人吃。啊？我跟苏英杰的吃呢？哦，苏英杰好。h e 我我是不是打扰到你们了？嗯啊，今天我跟苏莹是在一起的纪念日，所以要不这样吧，改天我单独请你吃。哦，呃，也行。那我再单开一桌吧。啊，我我帮你开一桌吧。啊。嗯。啊。嗯、啊，吃吃碗筷不用了。李白，你坐都坐下了，别折腾了，你们吃吧。秦医生，反正我一会儿有事，要不等你回来，我们再约一段。啊，要不这样吧，晚上我们一起再约个电影。怎么样？等一下。我看我这边有一场是八点的，你那边，你那边有一场是八点零五的，那个时间下班了吧？嗯，那我们看同一场。嗯，买好票我告诉你。嗯，那你们先吃吧。多吃点啊。知道了，岳先生。挂了。对不起啊，云生哥，我我以为你一个人在这儿吃。没事儿，快吃吧，吃完我们回酒店。嗯。喂，我这边忙的差不多啦，我一会儿就过去哦。我这边离得近，那我们就一个小时之后见。嗯。注意安全啊。知道啦。天、啊！余生哥，你看看这是谁？陈教授，余生啊，李白已经跟我说了，啊、嗯，关于乐乐的案例，想让我做一些分享。现在正好我有点时间，咱们边走边说吧。好啊，没问题，走吧。好。嗯。走吧，走吧。我们这次呢，想采用一个全新的手术方案。嗯，那这个方案，陈教授您又是国内最有经验的前辈，所以很多临床方面的问题，我们都需要跟您请教一下。这一点，我倒是不谦虚啊。不过，要想说的更清楚，得花一点时间呢、啊。那就麻烦您了。<笑>陈叔叔，难得您有时间，不如我们把闭门会改为现在开始，您时间可以吗？我没有问题啊，那太好了。哦，云生哥，我记得中午你和苏英姐约过，晚上有事是吗？哦，对，我都差点忘了。哎，我电话了。哎，云生，你有事吗？啊，没事儿。李白，我电话落在房间了，麻烦你帮我给苏英发个微信，跟她说声对不起，我要跟陈教授开个会。让他不用等我了。嗯，好。开始吧。嗯。乐乐的病属于三尖瓣下移畸形，你们这次准备采用 core 技术，是非常好的。嗯、这样
，我先分享一些我关于康尔技术的一些经验，然后呢，你们有什么问题可以随时提。好，根据最近的研究来看呢。我已经到电影院啦，谢谢。你到了吗？今天我们的分享就到这儿吧，陈叔叔，您今天的分享真是让我们受益匪浅。如果对你们能有一点小小的帮助，我也非常的高兴啊。这个帮助太大了，有了您的经验和分享，我相信乐乐的手术会成功的，一定会成功。陈叔叔，云生哥，那你们再聊一会儿，我去趟洗手间。嗯嗯，陈教授。就特别感谢您百忙之中抽空过来给我们这些经验和建议，真的特别感谢。然后，我能留下您的联系方式吗？以后有什么问题，我再跟您交流联系。没问题，那是当然的。给，谢谢。米白的爸爸特地给我打电话，所以我必须要把时间给安排出来。原本排在周三，后来米白说你们最近也挺忙。所以就往后延了。米白说：“往后延呢？”是啊，你们前面不是要开展一些学术交流活动吗？只不过陈教授怎么没来啊？啊、哦，陈教授他说他这段时间比较忙，所以闭门会的时间可能得往后推。哦，对，是。不好意思啊，我刚跟陈教授开完会，手机没带，放到房间充电了。我在电影院等你，等到散场，我给你打了好多电话，你都没有接。米白没有告诉你吗？没有啊，他没有告诉我。所以你是和陈教授去开闭门会了，然后你让米白提前跟我说一声。是，这事陈教授可以作证。没有不相信你。那我找不到你吗？我肯定担心呀、啊。我知道，不管怎么说
，这事是我做的不对，我保证，以后再也不会让你找不到我了。哼，骗子！真的，如果我做的不好，随你怎么惩罚我。然后等我回去之后呢，我们把火锅还有电影通通都给补上。来看你表现了，保证你满意。对了。你今天跟陈教授聊完怎么样啊？对乐乐叔叔帮助大吗？特别大，输出方案呢进一步完善了，我觉得会成功的。那太好了。那、呃、那你早休息吧。知道啦。等你回来补偿我哦。嗯、挂了。余生哥，你找我有事啊？进来说吧。不用了，在这说几句我就走了。嗯、啊。刚才陈教授告诉我，原本定的周三时间没问题，是你延的。嗯、啊，是吗？可能是信息有误差吧。还有就是，你没有告诉苏莹，我们和陈教授开会的事儿。他的店员等了我很久。嗯，我我刚才听陈教授讲话的时候，我一时把这事儿给忘了。苏莹姐生气了，要不我帮你去跟她解释吧？不用，苏莹没有生气。我们都很珍惜彼此，不会因为这些小事儿起争执的。李白，通过这几天的相处，我有一些，有一些感觉，还是跟你坦白出来比较好。我不知道是因为巧合，还是因为一些其他的原因，你最近的一些行为会让我觉得有一点点的。不舒服。对于我跟素英的恋爱，你似乎是有一点点介意的。啊，当然，我希望这个只是我的误解，或者你有什么想法，也可以现在告诉我。嗯，没有。你误会了，云生哥。那这样最好了，因为如果。我有这样的感觉的话，我相信素英也一定会有。她是我女朋友，我得保护好她的感受。嗯。如果这段时间，这段时间我的确是做了一些比较冒失的事儿，还有一些巧合。如果让你和素英姐误会了，我以后会注意的。嗯。那这样，今晚我就先回青雨了。现在吗？可现在已经很晚了。我买到最后一趟航班了。这么着急啊？不能明天跟我一起走吗？不用了，我们就在医院见吧。走了，早休息。